Hallo und moin moin. Heute gibt es wieder etwas Herzhaftes und zwar mache ich eine Käserolle. Dieses Rezept, das ist schon, ich weiß nicht, so alt wie die Steinkohle. Ich habe es als, na sagen wir mal so, 20 bis 25-Jährige, also schon sehr lange her, immer gemacht gehabt und jetzt fiel mir das Rezept wieder in die Hände und ich denke, jetzt musst du das mal wieder machen. Also, Käserolle besteht aus Käse. Das sind 450 Gramm Gouda und der wird jetzt erstmal langsam geschmolzen und zwar an der Mikrowelle. Ihr könnt, wenn ihr es habt, ich habe es leider nicht, äh, auch Käsescheiben nehmen und legt die einfach auf ein Backblech aus, so dass sie ein bisschen überlappen und gebt sie dann in den Backofen rein und lasst sie so schmelzen, so dass die Nähte, auf Deutsch gesagt, verbunden werden können. Ich mache es aber heute in der Mikrowelle und dann zeige ich euch, wie die Käserolle gefüllt wird. So, und das sind jetzt die anderen und weiteren Zutaten. Ich habe Frischkäse mit Kräutern, ich habe ein Stück Butter, Paprika, ganz klein geschnittene Würfel, dann habe ich hier, ich habe hier äh, Kassler in Scheiben, Aufschnitt, auch klein geschnitten, je kleiner, desto besser, Schnittlauffrischen und zwei Frühlingszwiebeln noch, auch sehr klein, dann habe ich Gorgonzola und hartgekochte, auch fein geschnittene Eier. Und das wird jetzt alles zusammen vermengt und das ergibt dann die Füllung. So, als erstes werde ich die Butter mal so ein bisschen... Die sollte also weich sein. Ein bisschen schon mal aufschlagen. So. Da hinzu gebe ich dann den Gorgonzola und auch den Frischkäse. So. Einmal weg. Und versuchen das irgendwie zu vermengen. Das ist bei dem Gorgonzola natürlich nicht ganz so einfach, aber es geht. So. Ich habe jetzt die andere Hälfte von, der, von dem Frischkäse mit Kräutern habe ich noch hinzugegeben, weil ich festgestellt habe, das ist jetzt schon zu fest. Und wenn jetzt die anderen Zutaten noch hinzukommen, dann wird mir die ganze Masse nicht streichfähig. Also eine ganze Packung. So. Ja. Ja, so sieht das schon gut aus. Einmal zur Seite. Also es ist jetzt schon wie so eine schöne Creme. So sollte das auch aussehen. So. Und jetzt machen wir zuerst den Schnittloch und die Zwiebeln hinzu. Rot für die Farbe. Dann Ihr könnt dann auch natürlich äh, anderen äh, Aufschnitt nehmen. Das ist also dann vollkommen euch überlassen. So, und dann noch die Eier hinzu. Na, die ab. So, und jetzt alles schön untermengen. Das geht auch zum Anfang etwas schwieriger, aber... Auch das geht. Bisschen Geduld und Spucke, wie man so schön sagt. 
Und dann wird da schon was. Mein Käse ist geschmolzen, den stelle ich aber gleich nochmal für 20-30 Minuten rein, damit er auch wirklich warm ist, weil der muss ja noch, wir wollen ja eine Rolle machen, ausgerollt werden. So, und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Jetzt habe ich alles richtig vermengt. Jetzt machen wir mal eine kleine Kostprobe. Nein. Also, ich mache kein Gewürz rein, weil der Gorgonzola ist schon würzig. Und der Frischkäse, die Zwiebeln und der Schnittloch, die geben den Rest. Da braucht nichts weiter rein. So, und jetzt kümmern wir uns um den geschmolzenen Käse. Mein Käse ist also jetzt schön geschmolzen. Jetzt gebe ich die ganze Angelegenheit auf ein Brettchen. So. Und dann versuchen wir das mal irgendwie etwas größer zu machen, so dass es zum Schluss ein bisschen viereckig aussieht. Es hätte sogar noch mehr Käse sein können. Aber wir schauen mal. So. Dann haben wir schon mal das Grundgerüst. So, dann versuche ich mal mit einer Küchenrolle darüber, oder Teigrolle darüber zu gehen. Jetzt hält das natürlich nicht. Da müssen wir einen kleinen Stopper reinmachen, indem ich nämlich jetzt ein Tuch darunter lege. So. Jawohl, es geht. So, also, ihr wisst, was ich meine. Ausrollen. Und dann sehen wir uns beim Füllen. Mein Käse ist ausgerollt und er ist etwas erkältet. Also er ist, ich sag jetzt mal, weniger als Zimmertemperatur. Und jetzt kommt die Füllung darauf. Hab natürlich wie immer zu viel gemacht. Aber. Na, mal sehen. Auf jeden Fall beim Füllen dann. Das wird von der Seite darüber gerollt. Hinten am Ende auf jeden Fall freilassen, weil durch das Rollen drückt sich selbstverständlich jetzt der Käse oder diese Füllung eben halt nach hinten. So, gucken wir mal. So. Na, ich mache das erstmal fertig. So, und jetzt kommt das Schwierigste. Wir müssen diese Käserolle jetzt irgendwie rollen. Und da nehmt, was ihr zur Hand habt, irgendwelche Hilfsmittel und klappt das erstmal einmal so um. So. Und dann die nächste Rolle. Und das bis zum bitteren Ende. Sollte aber auch ein bisschen angedrückt sein, dass da nicht allzu viel Luft dazwischen ist. Ich habe mein Tuch weggenommen. So, Tuch wieder drunter gepackt und schon rutscht das Brett nicht mehr. So, wieder ein bisschen andrücken. Oh, da reißt das... Gut. Und jetzt kommt das Schwierigste auch noch. 
Jetzt muss ich warten, bis zwölf Stunden vergangen sind, weil jetzt ist ja alles noch ganz äh, weich und die soll ja schön schnittfest nachher werden. Und das dauert halt seine Zeit. Also heißt es warten. Aber ich zeige euch auf jeden Fall das Ergebnis. Bis in zwölf Stunden, wenn ihr so viel Zeit habt. So. Etwas mehr als zwölf Stunden sind vergangen und es ist alles wieder schön hart geworden. Und jetzt kommt der große Anschnitt. Hm. Die Frage aller Fragen. Ist es gut geworden? Yep. Wenn ihr wüsstet. Ich habe da auch schon mal was vorbereitet. Und zwar ein Tellerchen mit Brötchen. Und da ja da schon Butter drin ist, brauche ich da also keine Butter mehr rauf machen. Was sonst, ihr kennt mich ja, immer sein muss. Aber da... Heute nicht. Oh. Und die Farbe sieht so gut aus mit den roten Paprika da drin. Ach, oh, lecker, 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 lecker. Ja, das schneidet sich auf dem Teller natürlich nicht so gut. Mmh. Oh, toll. Mmh. Und jetzt? Mmh. Mmh. Mm. Hervorragend. Oh. Man schmeckt. Den Käse ist klar. Mm. Und dieser Kassler, der ist ja so äh, geräuchert. Man schmeckt dieses Geräucherte vom Kassler. Man schmeckt auch diese... Mm. Entschuldigung, muss er drunter schlucken den Schnittlauch und auch die Zwiebeln, den Paprika, oh, das ist sowas von lecker. Mm. Also, ich kann das wirklich echt nur empfehlen. Oh, lecker. Mm. So, das war eine Rolle, eine Käserolle, die ja, ich schon Ewigkeiten nicht gemacht habe. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche Freitag mit einem neuen Video von mir. Vergesst das Abonnieren nicht. Und wenn ihr dann die Glocke noch betätigt, wisst ihr ja, werdet ihr mal benachrichtigt und ihr verpasst kein Video mehr von mir. Also, bis dahin. Tschüss. Und nachmachen.